السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واللاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سنهم الله رطايا أنقره تال അവൻ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും ഇഷ്ടവും നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുവാൻ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു അറബി വാക്കാണ് ബറക്കത്ത് എന്നുള്ളത് ബർക്കത്ത് എന്നല്ല അറബിയിൽ ആ വാചകം റാ ഇന്ന് ഫത്തഹ് നൽകിക്കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉച്ചാരണ രീതി എന്താണ് ബറക്കത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരോഗതി അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ച ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ബറക്കത്തുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കലും നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ആയിത്തീരലും ഒക്കെയാണ് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ചർച്ചകളിലും സംസാരങ്ങളിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പരാതി എന്നോണം പലപ്പോഴും പറയും എന്തോ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ബറക്കത്ത് കിട്ടുന്നില്ല സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് കാണുന്നില്ല മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ബറക്കത്ത് കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബറക്കത്തില്ല സമാധാനമില്ല സ്വൈരല്ല ജോലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുമൊന്നും ഒന്നിനും തികയുന്നില്ല കുടുംബജീവിതം അത്ര സംതൃപ്തമല്ല എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബറക്കത്തില്ല ബറക്കത്തില്ല എന്ന ഒരു തോന്നൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ വരാറുണ്ട് നമ്മെ അത് മാനസികമായി പലപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാറുമുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ വേറെ കുറെ ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സമയങ്ങൾ അവർ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ബറക്കത്ത് ലഭ്യമാകുന്നു 
തന്റെ അത്ര ഒന്നും സാമ്പത്തികമായിട്ടില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിൽ വലിയ വറക്കത്ത് ആ ഒരു ചില മനുഷ്യന്മാരിൽ കാണുന്നു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആ സംതൃപ്തി കാണുന്നു മക്കളിൽ അത് കാണുന്നു ബിസിനസ്സിൽ കാണുന്നു കച്ചവടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വസ്തുതകളാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടാനും ആശങ്കപ്പെടാനും മാത്രമല്ലല്ലോ പഠിക്കേണ്ടത് പരിഹാരം കാണാനും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വറക്കത്തിൽ ലഭ്യമാകുവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വറക്കത്തില്ല വറക്കത്തില്ല എന്ന് പരാതി പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ഒരു വേള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കിട്ടലല്ല ഒരുപാട് ഉണ്ടാവലല്ല വറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കുറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഉള്ളതിൽ ഒരു വറക്കത്ത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരുപാട് ആധിക്യം ഒരുപാട് ഉണ്ടാവലല്ല വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താ തനിക്ക് എന്താണോ ലഭ്യമാകുന്നത് അത് തനിക്ക് ഉപകരിക്കുക അതിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്താനാവുക അതൊക്കെയാണ് ഐശ്വര്യവും വറക്കത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക മനസ്സിന് സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടുക അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ ഉള്ള അവസ്ഥയിലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ആ ഒരു സന്തോഷവും മനസ്സിന്റെ പതറിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവും നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ദൃഢമായ മാനസികമായ അവസ്ഥ നേടിയെടുക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വശമാണല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ലൈസൽ ഹിന വികസനത്തിൽ അറുത് വിഭവങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടല്ല ഒരാൾ സമ്പന്നനാകുന്നതും ഐശ്വര്യവാനാകുന്നതുമെന്നും വിഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഒരുപാടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ധന്യത ഐശ്വര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിനകത്താണ് ഉള്ളതിൽ ഒരു വറക്കത്ത് തോന്നുന്ന മാനസികമായ അവസ്ഥ ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് വിഭവങ്ങൾ എത്ര കമ്മിയാണെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സ് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതാ ബറക്കത്ത് അതെങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാനാകും എന്തോ ഒന്നും തികയുന്നില്ല ഒന്നിലും ഒരു ബറക്കത്തില്ല എന്ന തോന്നൽ വരുന്നുണ്ടോ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആ തോന്നൽ വെറുതെ പരാതി പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെട്ട് ഉറക്കം വരാതെ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ട തോന്നലാവരുത് മറിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിലേക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് എനിക്കൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത ഉണർന്നാൽ അത് ഹൈറായ ചിന്തയാണ് അതാണ് നമുക്കൊരൽപ്പം സംസാരിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ വറക്കത്തിൽ ലഭ്യമാകണം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്ത് സമയത്തിൽ വറക്കത്ത് നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ വറക്കത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിൽ വറക്കത്ത് നമുക്ക് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞരുളി തന്ന നമ്മുടെ ഇണകളിൽ വറക്കത്ത് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് വറക്കത്ത് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടണം എന്താ അതിന്റെ മാർഗം അടിസ്ഥാനപരമായ മാർഗം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർഗം ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ വിശദീകരണ തലങ്ങളിലേക്കാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം 
ഒരു സമൂഹത്തിനും ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണല്ലോ ആ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവ താലയില്ലെന്ന് ശിക്ഷകളും പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ നിമിത്തമായതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുന്ന വചനമാണ് സൂറത്തുൽ അറാഫിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി കേൾപ്പിച്ചത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയിലേക്കാണ് കാര്യമായി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കണം സൂറത്തുൽ അറാഫിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തായത് എന്താ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താൽ അതിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് പറയുന്നത് മറിച്ചൊന്നുമല്ല ഈമാനും തക്കുവയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒറ്റമൂലി അതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൽ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങളും ആ രാജ്യ നിവാസികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശിക്ഷകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താൽ അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ നിവാസികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആമനു സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനാ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മാനിച്ച് റബ്ബ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ച് തക്വയോടെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീതേ തുറന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നാം അവർക്ക് മീതേ തുറന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്നും താഴ്ന്നെന്നും അഥവാ ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാം അവർക്ക് ബറക്കാത്തുകൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാം അവർക്ക് ബറക്കത്തുകളുടെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ വലാഖിങ്കോ പക്ഷേ അവർ കളവാക്കുകയാണുണ്ടായത് അവർ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഈമാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല തക്വയുടെ ഭാഗത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയുമുണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കലായിരുന്നു അവർക്കാകെ കൂടിയുള്ള അറിവ് വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ മോടികളെ കുറിച്ചാണ് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ ആകെ അറിവ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവരുടെ മുഴുവൻ ചർച്ചകളും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവരുടെ സമയങ്ങളെല്ലാം ചെലവാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും സമർപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിലാണ് അവരെല്ലാം ഓടിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ പുറം ഓടികളായ അലങ്കാരങ്ങള് ഇവിടെ നേടേണ്ട സൗകര്യങ്ങള് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങള് ഇവിടെ തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന സുഖങ്ങള് അങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാനാണ് അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതേ അവസരത്തിൽ അവർ ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ശാശ്വതമായ പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലെന്ന് അവർ നന്നെ അശ്രദ്ധരാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണോ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കാ നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഈമാനും തക്കവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നു 
നമ്മൾ എന്നിട്ട് പരാതി പറയാൻ എനിക്ക് വർക്കത്തിട്ടില്ല വർക്കത്ത് കിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്നു രണ്ട് ഉപാധിയാ പറയുന്നത് ആമനു വത്തക്കവു അവര് വിശ്വസിച്ചു ഏതാ വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ നാട്ടു നടപ്പുള്ള വിശ്വാസമല്ല പ്രമാണങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മാനം എന്താണോ അത് പഠിച്ച് അത് ഉൾക്കൊണ്ടു വത്തക്കവു അവര് തക്വയോടെ ജീവിച്ചു എന്താ തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ഇമാം അലി ബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു തലാന് പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലാണ് അൽ അമലു ബിത്തൻസീൽ തീർന്നില്ല മഹാനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മനസ്സിൽ വേണം ജലീലായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മനസ്സിൽ വേണം ആ പേടിയോടെ അള്ളയ അവതരിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അതിന്റെ പേരാണ് തക്വ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു എത്ര തുച്ഛമാണ് തനിക്ക് തന്നതെങ്കിലും ആ കലിയിൽ കൊണ്ട് ആ തുച്ഛമായത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിനൊന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടവനാണ് ഞാൻ അതെപ്പോഴായാലും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതാണ് അതെപ്പോഴോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ സമയം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതവസരത്തിലും ഈ ലോകത്തിനൊന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകാം അതുകൊണ്ട് ആ പിരിഞ്ഞു പോക്കുന്ന ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമാണ് തത്വ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാ അലീബ് നബി താലു പറഞ്ഞു തക്വക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങളായി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച പ്രമാണങ്ങളിലുള്ളതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തക്കുവണ്ടോന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വേറെയുള്ളവർക്ക് തക്കുവണ്ടോ നോക്കലാണല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് തക്കുവണ്ടോ അവർക്ക് എങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത ഉണ്ടോ അവരിൽ എന്താ കുറവ് ഇവനിൽ എന്താ കുറ്റം എന്ന് കാണാനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മോട് പറയുക വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മിലേക്കല്ലേ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ജീവിതമാണോ എന്റത് അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ജലീലായ നാഥനെ കുറിച്ച് പേടിയുണ്ടോ അള്ളാഹനെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഭയമുണ്ടോ ആ എനിക്ക് അള്ളാഹനെ പേടിയാണെന്ന് ആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളെ ജീവിതം നമ്മോട് പറയും എനിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ആളുകളെയാണോ പേടി അള്ളാഹനെയാണോ പേടി ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോ നല്ല പിള്ളയായി ജീവിച്ച് ജനങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യതയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ തിന്മകളുടെ ലോകത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഭയമുണ്ടോ അതിന് പടച്ചോനെ പേടി എന്ന് പറയോ പടപ്പുകളെ പേടി എന്നല്ലേ പറയാ അതിന് അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ പേടി എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹനെ പേടി എന്ന് പറയോ അള്ളാഹനെ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റക്കും പരസ്യത്തിലും രഹസ്യത്തിലും ഒക്കെ പേടി വേണ്ടേ അപ്പൊ പടപ്പുകളെ പേടി പടച്ചവനെ പേടി ഖാലിഖായ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഇല്ലായ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പരാതിയാണോ മനസ്സിലുള്ളത് അതോ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ അലഹമില്ല വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തി എത്ര കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ എന്ന് എന്നെ വിഷയമാക്കുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷമാണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വിരിച്ചത് എനിക്കുണ്ട് അവൻ വിരിച്ചത് മുടക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയൂല അവൻ തരാൻ വിചാരിച്ചത് മുടക്കാനും കഴിയൂല എന്താ മനസ്സിന് സമാധാനം എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തി അതാണ് തക്കവാഹിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിനേന പിരിഞ്ഞു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞെട്ടലോടെ ആ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത മരണങ്ങൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നു അടുത്ത ചാൻസ് നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കാ എന്ന നിലക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇസ്തിയതാതുണ്ടോ അത് തത്വയാണ് 
അങ്ങനെ ഈ മാനും തക്കുവയും ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ഈ മാനും തക്കുവയും അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവർക്ക് മീതെ തുറന്നു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ബറക്കാത്തുകൾ അവർക്ക് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതവലാക്കിങ്കോ അവരെ എന്തിനെയും കളവാക്കുന്ന പുച്ഛിക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന ജീവിതത്തെ തന്നിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവരുടെ ഈ ചെയ്തികൾ കാരണമായിട്ട് അപ്പോൾ നാം അവരെ പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ആരും കാരണം അന്വേഷിച്ചു പോണ്ട എന്താ വർക്കത്തില്ലാത്തത് തന്നെ അപ്പൊ പരിഹാരം ആരാ കാണുന്നത് നമ്മളെ കാണണം ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനുകളിൽ ഏതിലാണ് എന്റെ പോരായ്മ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം ഈ മാൻ കുറവുണ്ടോ പരിശോധിക്കണം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം തക്കുവ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവാണോ പരിശോധിക്കണം അത് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തണം തക്കുവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എണ്ണി പറഞ്ഞതും അല്ലാത്തതുമായ ധാരാളം മേഖലകളിൽ നമുക്ക് വറക്കത്തുകൾ റബ്ബിൽ നിന്ന് ആവശ്യമാണ് അത് ലഭിക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലീമാനു ഒത്തക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഇനി അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ ബറക്കത്ത് ലഭ്യമാകുവാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ബറക്കാത്തുകൾ ലഭ്യമാകുവാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അത് കിതാബുൻ മുബാറഖാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഖേദാനമാണ് ആ ഗ്രന്ഥം മുബാറഖ് മുബാറഖ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണത് ശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായ സൂറത്ത് സ്വാതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിനെ അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത ആ കിതാബ് ആ കിതാബ് എങ്ങനത്തെ കിതാബാണ് മുബാറക്കുൻ അത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വറക്കത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആ ഗ്രന്ഥം മുബാറക്കാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൊതിയപ്പെട്ട അഥവാ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണത് എന്തിന് അതിലെ വചനങ്ങളെ അവർ ഉച്ചാലോചിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വറക്കത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണത് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരെ ആലോചിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും അവരുടെ മനസ്സിൽ സദാ അതിന്റെ ചിന്തകൾ നിലനിൽക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ആ ഗ്രന്ഥത്തെ നിനക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് വറക്കത്തിന്റെ വറക്കാത്ത നേടുവാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അഞ്ച് നിലക്കാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേണ്ടത് ചുരുക്കി പറയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് തിലാപത്തിലൂടെ അഥവാ പാരായണം വേണം രണ്ടാമത്തത് അത് കഴിയുന്നത്ര മനഃപ്പാടമാക്കണം മൂന്നാമത്തത് അതിന്റെ അർത്ഥവും ആശയവും അറിയണം നാലാമത്തത് അറിഞ്ഞ അർത്ഥവും ആശയവും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിലും വരണം അതോർത്ത് ചിന്തിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കണം അഞ്ചാമതായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത് വേണം അമല് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപാടുണ്ടോ നമ്മൾ ആകെ ഇടപാട് റമദാ മാസായ ഒന്ന് ഖുർആാൻ എടുക്കാൻ പോത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വേറെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാ സഹോദര നമ്മൾ പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തില്ല തൊട്ടതിലൊന്നും വറക്കത്തില്ല എല്ലാം നഷ്ടമാണ് 
സമാധാനമില്ല എല്ലായിടത്തും പ്രതിസന്ധിയാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് വാഹു പറയുന്നു നിനക്ക് വിറക്കത്ത് വേണോ മനസ്സിന് ആശ്വാസം വേണോ എന്ത് കിട്ടിയാലും അതിൽ സംതൃപ്തമാകുന്നൊരു മനസ്സ് വേണോ സമാധാനം വേണോ സ്വൈരം വേണോ അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥമനുസരിച്ച് ജീവിക്ക് അത് പാരായണം ചെയ്യ് അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്ക് അതിന്റെ ആശയം പഠിക്ക് അത് പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്ക് അത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിഹാരം പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴിയിലേക്ക് നിനക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് നീ നിന്നെ തന്നെ പഠിപ്പിക്ക് ഏറ്റവും ചൊവ്വായ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്നഹാദൽ ഈ ഖുർആൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയിലേക്കാണ് വഴി കാണിക്കുന്നത് അത് വേറുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ഖുറാനിലേക്ക് വരി നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൈ അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇത് ലോകത്ത് വിറപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളതല്ല അത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവരണം ഖുറാനിലേക്ക് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ആ ഖുറാൻ വേണ്ടേ എനിക്ക് ഖുറാൻ വേണ്ട നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വന്നോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകല്ല വിശുദ്ധ കുറാൻ ഒന്നാമതായി നമുക്കാണ് ബാധകം ഓരോ വ്യക്തിയും അതിന്റെ പാരായണം ഇന്ന് ഞാൻ എത്ര കുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു ഇന്നലെ എത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എനിക്കിപ്പോ എത്ര ഹത്തമ് തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ആശയം ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നനയേണ്ട സ്ഥലത്ത് നനയുന്നുണ്ടോ എന്റെ മനസ്സിൽ പേടി വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ല പറയുന്നത് പറക്കത്തുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പറക്കത്ത് അത് പഠനത്തിലൂടെയാണ് പാരായണത്തിലൂടെയാണ് ചിന്തയിലൂടെയാണ് അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പരിശോധിക്ക പരിശോധിച്ചിട്ട് പോരായ്മ അവനവൻ നികത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തോടുള്ള ഇടപെടൽ നന്നായാൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സമാധാനമായിരിക്കും മറിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തോട് അവഗണനയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിലോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ റബ്ബി ഇന്ന കൗമിത്തഹതോ അതൽ ഖുർആന എന്റെ ജനത എന്റെ ജനത ഈ ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്ത കേസാണ് എന്താ ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പാരായണം ചെയ്യാനും താല്പര്യമില്ല അത് പഠിക്കാനും താല്പര്യമില്ല അർത്ഥം അറിയാനും താല്പര്യമില്ല അതിന്റെ ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അത് ചിന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചിന്തയോടെ അത് പാരായണം ചെയ്യാനും താല്പര്യമില്ല അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അമൽ ചെയ്യാനും താല്പര്യമില്ല പിന്നെന്താ ബന്ധം ആകെ ബന്ധം ഖുറാന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയും ആ പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയായാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്കെങ്ങനെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആണും പെണ്ണും ചിന്തിക്കുക ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദിനബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ദിനേന ഖുർആാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി സഹോദരന്മാരെ വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകുവാൻ ഓരോ മേഖലയിലും ഇസ്ലാം ധാരാളം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കച്ചവടക്കാരോട് പറഞ്ഞു ആ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് വേണോ വിശല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് കൊള്ളക്കൊടുക്കുകൾ നടത്തുന്ന കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് വറക്കത്ത് വേണോ വാങ്ങിയതിൽ വറക്കത്ത് വേണോ വിൽപ്പന നടത്തിയതിൽ വറക്കത്ത് വേണോ കച്ചവടത്തിൽ സത്യസന്ധത പാലിച്ചാൽ നുണ പറയാതെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞ് വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ 
അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ അവർ വിറ്റതിൽ അവർക്ക് വറക്കത്തുണ്ടാകും വാങ്ങിയതിലും വറക്കത്തുണ്ടാകും അതേ അവസരത്തിൽ നുണയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ അവർ രണ്ടാളും കളവാണ് പറയുന്നതെങ്കിലോ വെളിപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ച് വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് അതോടെ ഇല്ലാതെയായി ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ കിട്ടുമ്പോ പെട്ടിയിൽ പൈസ ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ടാവും വരവ് നോക്കുമ്പോ രാത്രി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ മാസാന്തം കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ സംഖ്യക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് കുറെ ഉണ്ടാവലല്ല വറക്കത്ത് ചിലപ്പോ ആയിരവും പതിനായിരം ലക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് പോയ വഴിയാണ് കാണൂല വേണ്ടാത്തടത്തേക്കാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അതാണ് തരുന്നു നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടൂല അതാ വറക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ ചില ആൾക്കാർക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിട്ടും ഒരു വറക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂല എന്താ അവർക്ക് അതിലധികം ഉപകരിക്കൂല ഒന്നാം തീയ ആയ പിന്നെ ആൾക്കാരോട് കടം ചോദിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അവർക്ക് ഉള്ളതിൽ വറക്കത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതാ വറക്കത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അവനിക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും അവന് പ്രശ്നമില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലുകൾ പല വിഷയങ്ങളിലും അവനുണ്ടാവും ഈ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അവന് സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കും എന്തിനും അവന് ആ മാനസികമായ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കും എന്താ കച്ചവടക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട ഇല്ലാത്ത കമ്പനിയുടെ പേര് പറയണ്ട ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ പലതും പലതും വില കയറ്റിയിട്ടും കസ്റ്റമറെ പറ്റിച്ചിട്ടും വറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്കത് ഉപകരിക്കൂല അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നതാണ് റസൂല് പറയുന്നത് ആ കച്ചവടത്തിലെ ബറക്കത്ത് അതോടുകൂടെ പോയി അത് ബാത്തിലായി അത് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പദം പ്രയോഗിച്ച വേറൊരു സരണ്ട് കുറാനിൽ പലിശയെ അള്ളാഹു തല തകർത്ത് കളയും പലിശ വാങ്ങണോന് ഒരുപാട് കിട്ടും വറക്കത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും അവന് നേടാൻ പറ്റൂല നേടിയിരുന്നു തോന്നും അത് തോന്നുക നമുക്ക് നേടൂല അത് വെറുതെ ആകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയവരൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല വറക്കത്ത് കിട്ടൂല അള്ളാഹു തല പറയാണ് പാർട്ട്നർമാരായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തന്റെ പാർട്ട്നറോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞും വഞ്ചന ചെയ്യാതെയും ജീവിച്ചാൽ അതിൽ വറക്കത്തുണ്ട് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിൽ എവിടെയാണോ വറക്കത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹ് അനുസൂക്ഷിച്ച് ഈമാനും തത്വയും നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക വഞ്ചിക്കരുത് ചതിക്കരുത് അക്രമിക്കരുത് ചൂഷണം ചെയ്യരുത് അതിലാണ് വറക്കത്ത് കാഴ്ചയിൽ നമുക്കതിന് വറക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ശൈത്താനാണ് ഷൈത്താൻ പലപ്പോഴും നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ പറയും ഇനി മാത്രം ഇങ്ങനെ നല്ല കച്ചവടക്കാരനായി നല്ലൊരു സത്യസന്ധനായിട്ട് പോയാൽ ഇനി പിച്ചപ്പാള എടുക്കേണ്ടി വരും കുത്തുപാള എടുക്കും നീ ഷൈത്വാനുമുൽ എന്നിട്ട് വയമുറുക്കും അവൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കും മോശപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഷൈത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഒക്കെ ചെയ്താലേ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അള്ള നിങ്ങളോട് കരാർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ ഫതല് തരാന്നാണ് അവന്റെ പാപമോചനവും അവന്റെ ഫതലും തരാന്ന അള്ളാന്റെ ഓഫർ അള്ളാഹു വാസി ഉണ്ണലീം അല്ല വളരെ വിശാലനാണ് അവൻക്കറിയാം ആർക്കൊക്കെ എപ്പൊക്കെ എത്ര കളവിൽ കൊടുക്കണം അത് അറിഞ്ഞിട്ടാ അവൻ തരുന്നത് അത് വലിയൊരു മനസ്സമാധാനാണ് എനിക്ക് എത്ര തരേണ്ടത് അതിപ്പോ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം എനിക്കിപ്പോ അത്രേ തരാം അള്ളാഹു താലയുടെ തീരുമാനമുള്ളൂ അതായിരിക്കും എനിക്ക് ഹയർ അതാ സന്തോഷം അതാ അവന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ ആശ്വാസം അതാ വറക്കത്ത് അതാണ് വറക്കത്ത് അപ്പൊ ബിസിനസ് രംഗത്ത് കച്ചവട രംഗത്ത് വ്യാപാര രംഗത്ത് കൊള്ളക്കൊടുക്കുകളുടെ മേഖലകളിൽ വറക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതായിരിക്കും പരിഹാരം അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ അലീസ്വല്ലം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ ഇതാ വക്കാഴത്തു ലുക്കുമത്തു 
നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റാകുന്നൊരു താഴവ് വീണാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ച് തള്ളിക്കളയല്ലേ അതിൽ പൊരണ്ട അഴുക്കുകൾ മാറ്റിയിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കഴിക്കാതെ ശൈത്താന് വിട്ടുകൊടുക്കല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈവിരലുകൾ നിങ്ങൾ തുടക്കാനും കഴുകാനും ഒന്നും പാടില്ല എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾ കഴിക്കണേ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഏത് അംശത്തിൽ ആ ബറക്കത്ത് നമുക്കറിഞ്ഞൂടാ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആ കളയുന്നതിലാകും ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുഴുവൻ ബറക്കത്തുള്ളത് പാത്രം പഠിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തിന്നുവാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈസെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്തേ കാരണം അതിൽ എവിടെയാണ് വിറക്കത്തടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്നിപ്പോ ഫാഷൻ അല്ലേ ഇന്നിപ്പോ ഫാഷൻ അല്ലേ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുഴച്ച് വേറൊരു കോലത്തിലൊക്കെ ആക്കി കല്യാണ സദസ്സുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വേസ്റ്റാക്കല്ലേ അങ്ങട്ടിട്ട് അവിടെ കുറെ ഇട്ട് ഇവിടെ കുറെ കുറെ എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കളയാൻ പറ്റുന്നു അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥാനത്തിന്റെയും വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ സമൂഹത്തിൽ അയാൾ വലിയ മാന്യനാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ വലിയ അടയാളങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് കഴിക്കുന്ന അവനവൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്ത് വേണോ അത് വളരെ കൃത്യമായി കഴിക്കാനായി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് വിരലൊക്കെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം നിസ്സാരായിട്ട് തോന്നുകയാണല്ലേ വിസലല്ലാ വലൈസെല്ലാം പറയണം വിരലൊക്കെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം വായിലിട്ട് ഈമ്പീട്ട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാഷ് ബേസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകിത്തള്ളുകയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്ലാതെ എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ അതിലടങ്ങിയ ബറക്കത്ത് ഏതിലാ നിന്നിക്കറിഞ്ഞൂടാ ബറക്കത്തിന്റെ കാര്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇവരെ ബറക്കത്തുണ്ട് നോമ്പുകാരനോട് പറഞ്ഞു അത്താഴത്തെ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത് നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കണം അത്താഴ ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ട് അത്താഴ ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ട് പലരും എന്തു ചെയ്യും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചങ്ങോട്ട് കിടക്കും ഇനിയൊന്നും എഴുന്നേൽക്കാനാവില്ല അതേ അവസരത്തിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞതെന്താണ് നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കണേ അത്താഴം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുസ്ബാനുഹൂവത്താല പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബറക്കത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലായിക്കത്തുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്താഴ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അല്ല പ്രത്യേകം വറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മലായിക്കത്തുകൾ അവർക്ക് വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വസ്ല്ലാം പറയാ ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ സമയത്തിന്റെ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കളയരുത് അലൈവല്ല പറയുന്നത് ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം അതിന് വറക്കത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന കാരണമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല ആ പറഞ്ഞത് ഇനിയും സഹോദരന്മാരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ബറക്കത്ത് നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇബ്സല്ലാഹു അലൈസ്ല്ലമിനെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ ഇവർക്ക് നീ കൊടുത്ത റിസത്തിൽ നീ ഇവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ അവരോട് കരുണ ചെയ്യണേ അള്ളാ എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി തേടാൻ പറയാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ മംഗളാശംസകൾ പറയാ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളപ്പുറം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ 
എന്ന വിവാഹിതരായ നവവധൂവരന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വറക്കത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവിടെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മറ്റു വാചകങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം മംഗളാശംസകൾ നല്ല മക്കളെ തരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളപ്പുറം അതിലെല്ലാം മടങ്ങി അതിലവർക്ക് കിട്ടേണ്ടെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടെന്ന ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന എല്ലാ വറക്കത്തുകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ വറക്കാത്തുകൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അവ നിങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് തരട്ടെ ആർക്കാന്ന് വിവാഹത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ താല്പര്യം അവിടെ അള്ളാഹ്ക്ക് വെറുപ്പുള്ളതല്ലേ വിവാഹത്തിന്റെ പന്തലിൽ അരങ്ങേറുന്നത് വിവാഹം ഏറ്റവും ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനെ എത്രയൊക്കെ വെറുപ്പിക്കാനാകുമോ എന്നല്ലേ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഇസ്ലാമികമായ ഏറെ നിയമത്തെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ കല്യാണം മോശമായി പോകരുത് അതിന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ആർഭാടങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഞാനൊരു മോശക്കാരനാവരുതെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വിവാഹങ്ങളുടെ വേദികൾ അതപ്പതിക്കുമ്പോൾ ആ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടുവരുന്ന ജീവിതത്തിൽ സമാധാന കുറവും വറക്കത്തുകളുടെ കുറവും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി തീരുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വറക്കത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പുറത്തൊക്കെ മനസ്സിലായി കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല ജീവിതത്തിലെ വറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഇബ്സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഏതൊരു സംരംഭത്തിനും നിങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഹാരത്ത് ചോദിച്ചോളൂ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് കിട്ടുവാൻ അത് ആവശ്യമാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് അതിലെ ഹൈറിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യത്തിന് സംരംഭത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങ ഒരു വീട് വാങ്ങുകയാണ് ഒരു വസ്തു വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമി വാങ്ങുകയാണ് ഒരു വാഹനം വാങ്ങുകയാണ് ഒരു വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒരു കുടുംബവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതേ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് സഹാബത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഹൈറിനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലായുടെ റസൂല് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും പോലെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇസ്തിഹാര ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഇതാ ഹമ്മ അഹദുക്കും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇതാ ഹമ്മ അഹദുക്കും ബിൽ അമ്രി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അഥവാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങണ് എങ്കിൽ അവൻ ഫൽ രണ്ടിറക്കഴത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ ഫർദല്ലാത്ത രണ്ടിറക്കഴത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ രണ്ടിറക്കഴത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിന്നീടവൻ അള്ളാഹനോട് ചോദിക്കട്ടെ തുടങ്ങുന്നവർ അല്പം ദീർഘമായൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് അതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മയും കുന്ത താലമോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഈ തുടങ്ങാനിരി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ ആ കാര്യം അവിടെ പറയണം എന്നാണ് നിസ്കാരത്തിലല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ദുബായിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ന ഈ കാര്യം എനിക്ക് എന്റെ ദുന്യാവിനും എന്റെ ദീനിനും എന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഹയറും നന്മയുമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ അതെനിക്ക് എളുപ്പാക്കി താ എനിക്കത് വിധിച്ചതാ എന്നിട്ട് എന്നെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട് 
ഇനി അതല്ല ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് നല്ലതല്ല എൻ്റെ ദീനിന് നല്ലതല്ല എൻ്റെ ദുന്യാവിന് നല്ലതല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അത് നല്ലതല്ല എൻ്റെ പരലോകത്തിന് അത് നന്നാവൂല എന്നതാണോ നിന്റെ അറിവെങ്കിൽ നീ അത് എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടി തിരിച്ച് കളഞ്ഞേക്ക് എന്നിട്ട് ഏതിലാണോ എൻ്റെ ഹയർ അതിലേക്ക് നീ എന്നെ തിരിക്ക് എന്നിട്ട് അതാണ് എനിക്ക് നല്ലത് എന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു മനസ്സെനിക്ക് നീ നൽകു ഇങ്ങനെ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാം ഹിംസല്ലാസ്ലം പറയും മദ്രസയിലെ കുട്ടികളെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പഠിച്ചോ നമ്മൾ മക്കളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും ഞാനോ അങ്ങനെ ഇല്ല കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നല്ല ചിന്തയാണ് പക്ഷെ ഞാനോ അങ്ങനെ ആയി എന്ന് പറയേണ്ടത് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാനും നന്നാവണം ഞാനോ അങ്ങനെ ആയി അത് ശരിയല്ല ഞാനോ അങ്ങനെ ആയി ഞാനും പഠിക്കണം എൻ്റെ മക്കളും പഠിക്കണം എന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പലരും പറയണം ഞാനോ അങ്ങനെ ആയി എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആവണ്ട അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാനും പഠിക്കണം മദ്രസയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ നോക്കണം എന്ന് പറയണം എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇതിന് ഞാൻ അറിയാത്ത വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് രക്ഷിതാവ് ഉമ്മി ഉപ്പയൊക്കെ അറിയണം ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കും അത് വിവരില്ലെങ്കിൽ അവരും അത് പഠിക്കണം ഇസ്തിഹാറയുടെ പ്രാർത്ഥന അറിയോ ഇസ്തിഹാറ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹൈറിനെ ചോദിക്കുന്ന ആ നിസ്കാരവും ആ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ ആ തേട്ടവും അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈറിനെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക അതിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകും നമുക്ക് വിജയം കിട്ടിയാലും പരാജയം കിട്ടിയാലും ഒക്കെ അതിലാവും വറക്കത്ത് അതിലാകും വറക്കത്ത് വറക്കത്ത് ലഭ്യമാവാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ മാർഗമാണത് അതിന്റെ പുറമെ നിരന്തരം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ കടന്നു വരണം അള്ളാഹു ബാരിക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് നൽകിയതിലൊക്കെ നീ എനിക്ക് വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ മക്കളിൽ വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ സമ്പത്തിൽ വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് നീ വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ സമയങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് തരണം എന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ ആയുഷ്കാലത്തിൽ വറക്കത്ത് തരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ബാഹുവിനോട് വറക്കത്തിനെ ചോദിക്കുക റബ്ബിൽ തവക്കുലാക്കുക വറക്കത്തിന്റെ മാർഗമാണത് റബ്ബിൽ തവക്കുലാക്കുക അള്ളാഹുവിനെ എന്തിനും അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകണം പരാതി പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് സങ്കടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ ഒരു ഇളം ചെറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ തല്ലി വേദനിച്ച് കരയുമ്പോൾ പോലും കുട്ടി കരയുമ്പോൾ വിളിക്കും ഉമ്മാ നിറയുടെ കാര്യമാണ് എന്റെ ഉമ്മാ പറയണ്ട കാര്യം കുട്ടി പേടിച്ച അമ്മന്റെ അടുത്താ ഓടിച്ചല്ലത് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവേ ഉമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സന്തോഷം പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടി പേടിച്ച് ബേജാറായി കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായി ഉമ്മാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത് ഇത് കുട്ടിയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് ഇതിലപ്പുറമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹിനോട് പറയാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സങ്കടം പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കേരിച്ചു മടക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പരക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കാൻ അള്ളന്റെ എനിക്ക് എന്ന് പറയാൻ മതി എന്തും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എത്ര നല്ല വക്കീലാണ് അവൻ ഹസ്ബി അള്ളാഹ്മൽ വക്കീൽ വറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ള മാർഗമാണ് നിത്യജീവിതത്തിലെ അധികാരകളും ദുരകളും ദിക്കറുകളും ഇസ്തിഹുഫാറുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കാത്തുകൾ ലഭ്യമാകുവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് വരെ ചൊല്ലി തീർക്കേണ്ടുന്ന അധികാരുകളുണ്ട് ദുരകളുണ്ട് ഇസ്തിഹുഫാറുകളുണ്ട് ഇസ്തിഹുഫാറും തൗബയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തന്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നോഹ്നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ ദുർവൃത്തരായ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ 
ആ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാനായ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ പാപമോചന തേട്ടം നടത്തുവീൻ അവനെല്ലാം പൊറുക്കുന്ന റബ്ബാണ് റബ്ബാറാണ് അവൻ അവനേറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചന തേട്ടം ഇങ്ങനെ അധികരിപ്പിച്ചാൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ പാപം പുറത്തു തരും എന്നുള്ളതിനെല്ലാം പുറമേ അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വാനലോകത്തു നിന്ന് വെള്ളം വർഷിപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ ഇസ്തിഹാറ് കാരണമാകും ക്ഷാമമുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് മഴ നീ തരും അള്ള നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തും മക്കളെയും തന്നുകൊണ്ട് റബ്ബ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളെയും നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ല വറക്കത്ത് ചെയ്യും സഹായിക്കും നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ തോട്ടങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാർഷികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകും നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും നനക്കാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് ശുദ്ധജലമൊഴുകുന്ന പുഴകളെയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെയും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചോളൂ എന്ന് നോഹ് അലൈ ഇസ്ലാം ജനതയോട് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് നോഹൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് വറക്കാത്ത ലഭ്യമാകാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള മൂന്ന് അസ്തഹുഫറുള്ള പോലും മനമറിഞ്ഞ് പറയാൻ നേരമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മള് അതുവരെ മനസ്സറിഞ്ഞു പറയാൻ നേരല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഒരു പാപത്തിന്റെ കറയും പൊരളാത്ത റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേക കാവലുണ്ടായിരുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് പോലും ഡെയിലി എഴുപതിൽ പരം നൂറോളം തവണ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇസ്തിഹാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഇസ്തിഹാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തുകൾ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്ഥിഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഡെയിലി ഒരു നൂറ് തവണ പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് തവണ പറയുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഫാറിനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ അവരവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞു ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ യാത്ര പോകുകയാണോ നിന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകുകയാണോ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണോ പ്രഭാതത്തിന്റെ സമയം വലിയ വറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിന് വറക്കത്ത് നൽകപ്പെടും അവരുടെ പ്രഭാതത്തിൽ ഏറ്റവും വറക്കത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ദിവസത്തിലെ സമയമാണ് പ്രഭാതം അലൈഹിത്തേക്ക് യാത്ര പോകെ സൈന്യത്തേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കും അതൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബിമാർ അവരുടെ കച്ചവടത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും വറക്കത്തും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആ നേരത്ത് കടന്നുറങ്ങാറില്ല അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ വറക്കത്ത് സുബഹിക്ക് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് സുബഹി ജമാഴത്തായി നമസ്കരിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള പ്രഭാതത്തിലെ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ആ ജീവിതത്തിന്റെ ആ സമയം പ്രത്യേകം വറക്കത്ത് ചൊരിയുന്ന 
ആ പ്രഭാതത്തിന്റെ നേരം ഉറങ്ങി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹുവിനോട് ദിക്കറിലും ദുരായിലുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടും പമ്പിച്ച വറക്കത്തുള്ള അവസരമായും സമയമായുമാണ് പ്രഭാതത്തെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറക്കത്ത് കിട്ടുന്നില്ലേ എന്താ കാരണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി സുബഹി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങലെ ഹറാമാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യ ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാൽ അധിക സമയവും സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉറങ്ങാതെ ആ സമയം വിട്ടുകടന്ന് കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഉറങ്ങരുത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉറങ്ങിക്കോളും ഭൂരിക്കലി ഉമ്മത്തി ഫി ബുക്കൂരിഹ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു ബാരിക്കലി ഉമ്മത്തി ഫി ബുക്കൂരിഹി എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൽ നീ അവർക്ക് വറക്കത്ത് ചൊരിയണേ നബിസ് അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദ്വാ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹീതമായ നേരമാണത് അള്ളഹാനോട് വറക്കാത്തുകൾ ചോദിക്കണം അവൻ്റെ വറക്കാത്തുകൾ വർഷിക്കുന്ന റിസത്തിലും ആയുസിലും എല്ലാത്തിലും സമയത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നേരമാണ് പ്രഭാതം നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരാതിപ്പെടുക എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഒന്നിലും ഒരു വർക്കത്തില്ല വറക്കത്ത് കിട്ടേണ്ട മാർഗങ്ങളൊക്കെ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അത് പറഞ്ഞു തന്നു അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുച്ഛാണ് താല്പര്യമില്ലേ അതൊന്നും എന്നോടല്ല അത് വേറെ ആരോടോ ആണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മളതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറുമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വറക്കത്തില്ല വറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാണ് ആരുടേതാ കുറ്റം ആരാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ അവരവരാണ് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിലൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും പാലിക്കുമ്പോഴാണ് വർക്കത്തുകൾ ലഭ്യമാവുക ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയുണ്ടായി രിസത്തിലും സമയത്തിലും ആയുസിലും ഒക്കെ വറക്കത്ത് കിട്ടണോ ഉമ്മാനിയും ബാപ്പാനിയൊക്കെ നോക്കിക്കോ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചോ കുടുംബങ്ങളെ നോക്കിക്കോ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തോ വറക്കത്ത് കിട്ടാനുള്ളൊരു മാർഗം അവരുടെ മന്നഹബ്ബ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ രിസക്കിൽ വിശാലത നൽകപ്പെടണം താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സമാധാനത്തോടെ വറക്കത്തുള്ള ഒരു സമയവും വറക്കത്തുള്ള ഒരു ആയുസ്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാർക്കെങ്കിലും മോഹമുണ്ടോ അവൻ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കട്ടെ കുടുംബബന്ധത്തിലെ ടോപ്പ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ ബാക്കി അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ വറക്കാത്തകൾ ലഭ്യമാകുവാൻ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മാർഗം അതാണ് സർവോപരി സഹോദരങ്ങളെ ഹലാലായതും മതി എനിക്ക് ഹറാമ് വേണ്ട എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന തോന്നലും അത് മതി എനിക്ക് എന്ന മനസ്സിന്റെ അടക്കവും സമാധാനവും നമുക്ക് ലഭ്യമാകും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ദുന്യാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നല്ല പച്ചപ്പുള്ളതാണ് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ വലിയ മധുരമുള്ളതാണ് ദുന്യാവ് ദുന്യാവിന്റെ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളാ പറഞ്ഞത് കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര രസാ ദുന്യാവ് പിന്നെ ദുന്യാവ് വളരെ മധുരാണ് വലിയ പച്ചയ പച്ചയാണ് കാണാനും നയനത്തിന് നല്ല മനോഹരമാണ് അനുഭവിക്കാനും വലിയ നല്ല ആസ്വാദനത്തിനൊക്കെ പറ്റിയതാണ് ദുന്യാവ് പക്ഷേ ഈ ദുന്യാവിൽ നിനക്ക് വിഹിതമായത് മാത്രം നീ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിലേ ബറക്കത്ത് കിട്ടൂ ദുന്യാവിന്റെ സുഖങ്ങളൊന്നും ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിഹിതമായത് വേണ്ട വിഹിതമായത് നിനക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേ വറക്കത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ചുവർക്കത്തിന് 
പക്ഷേ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് അവന് തോന്നിയതുപോലെയാണ് അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്തും നടക്കണം എന്നതാണ് അവന്റെ തീരുമാനം അതിനുവേണ്ടി ഏരതീരിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല ദുന്യാവിൽ താൻ ആശിക്കുന്നതൊക്കെ നേടണം എന്ന ചിന്തയോട് നടക്കുന്നവന് ബറക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പരലോകത്തവൻ നിരകം തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറായില്ല സഹോദരങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൾ അതിലാണ് എത്രത്തോളം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ നബിസ്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറി ചൊല്ലുമ്പോ ഫസലിം അല അഹിലിക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് നിന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും സലാം പറയും അത് നിനക്കും അവർക്കും ബറക്കത്താണ് നബിസ്ലാഹു അലൈവല്ലം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിനക്കും നിന്റെ വൈത്തുക വീട്ടുകാർക്കും പറക്കത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം പറക്കത്താണ് ബിസ്മില്ല പറക്കത്താണ് ബിസ്മില്ല കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ശൈത്താൻ കൂടെ കയറുന്നില്ല വീടിന്റെ അകം പറക്കത്താണ് ശുദ്ധ കുറയാൻ പാരായണം ചെയ്യേ സൂറത്തുൽ ബക്കർ പാരായണം ചെയ്യൻ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകം സൂറത്തുൽ ബക്കർ പാരായണം ചെയ്യൂ അത് കൊണ്ടെടുക്കൽ വലിയ ബറക്കത്താണ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ നഷ്ടമാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകും ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകും ലായസ്തത്യൂഹൽ ബത്തല സിഹർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ സിഹർ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ദുർമാരണത്തിന്റെ ആളുകളുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാനും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്നൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ ബറക്കത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അടിത്തറ ഈമാനും തക്കവയും ബാക്കി പറഞ്ഞതൊക്കെ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക റഹ്മാനായ റബ്ബെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സമ്പത്തിലും എൻ്റെ ജോലിയിലും എൻ്റെ സന്താനങ്ങളിലും എൻ്റെ ഇണകളിലും എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിലും എൻ്റെ സമയങ്ങളിലും എൻ്റേതായ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും വറക്കാത്തകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം കാരണം ഒരു ചിന്തക്കും ആലോചനക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാവുക റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് ഗതകാല ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മാപ്പിരക്കുക അവൻ പുറത്തു തരും തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക അള്ളാഹു വറക്കാത്തകൾ തുറന്നു തരും ശാന്തിയുണ്ടാകും രണ്ട് ലോകത്തും സമാധാനമുണ്ടാകും ഇരു ലോകത്തും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളില്ലെന്ന് അസഹനീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുറബന ആദ്യന ഫിദുന്യ ഹസന വഫിലാഹിറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അദാബന്നാർ അള്ളാഹു മാജിർന അജർ വാലിദീന മിനന്നാർ റബ്ബന ഹഫുർലന ജുനൂബന വൈസറാഫന ഫി അമ്രിന വസബ്ബിത്ത് അഖദാമന അള്ളാഹു മുബാരിക്കലന ഫീമ അൽതൈതന യാ റഹ്മർ റാഹിമീൻ അള്ളാഹു മുതവഫന മുസ്ലിമീൻ വാൽ ഹിദ്ദന ബിസ്സാലിഹീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ് നാളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരൂരിൽ വെച്ച് ഡയലോഗ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ മഹാനായ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ വളരെ വൃത്തികെട്ട നിലക്ക് ചിത്രീകരിക്കുകയും